হ্যালো তরিত প্রাবল্যে ধারাবাহিক সিরিজ নিয়ে আজকে হচ্ছে আমাদের তৃতীয় পর্ব তো তৃতীয় পর্বের প্রবলেমটা হচ্ছে এই এ বিন্দুতে আমার মাইনাস টু কুলম চার্জ আছে বি বিন্দুতে আমার মাইনাস টু কুলম চার্জ আছে মানে সমান মানে সেম মানের সেম ডিরেকশনের দুটা নেগেটিভ চার্জ আছে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা ধরে নিই এই যে এই এ বি দূরত্ব এ বি দূরত্বটা হচ্ছে ধরে নিলাম ফোর মিটার ঠিক মধ্য মাঝখানে কোনো এক বিন্দু পি বিন্দুতে আমরা চাচ্ছি তরিত প্রাবল্যের মান কত হবে এবং ডিরেকশন কোন দিকে হবে ওকে আচ্ছা ঠিক মধ্য বিন্দু যেহেতু বলছি তাহলে এ পি ইকুয়াল টু হবে কি বি পি এবং মানটা হবে টু মিটার তো তিনটা কাজ করতে হবে বলা হয়েছিল অলরেডি আমি আবার বলে দিচ্ছি প্রথম কাজ যে বিন্দুতে তৈরি প্রাবল্য বের করব সেখানে আমরা মনে মনে একটা প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ আনব ঠিক আছে শুধুমাত্র ডিরেকশন বের করার জন্য প্লাস ওয়ান কুলম চার্জটা আনা দ্বিতীয় কাজ যেই চার্জের তরিত প্রাবল্য বের করব তখন বাকি সব চার্জগুলিকে ভুলে যাব যেমন এই পয়েন্টের এই চার্জের জন্য পি বিন্দুতে তরিৎ প্রাবল্য যখন বের করব তখন এই চার্জকে আমরা ভুলে যাব এই চার্জের জন্য যখন তরিৎ প্রাবল্য বের করব তখন এই চার্জকে আমরা ভুলে যাব এই চার্জের জন্য একটা তরিৎ প্রাবল্য পাবো তার একটা ডিরেকশন থাকবে এই চার্জের জন্য আরেকটা তরিৎ প্রাবল্য পাবো তারও একটা ডিরেকশন থাকবে আলটিমেটলি লোভ দিয়ে আমরা লোভ দি ভেক্টরের সূত্র ইউজ করে বের করব ঠিক আছে এইটা এই দুটাই হচ্ছে এই লাস্টে যেগুলো বললাম সেটাই হচ্ছে দুই নাম্বার আর তিন নাম্বার কাজ তো চলো এবার প্রবলেমটা সলভ করি তো প্রথমে আমরা মনে মনে ধরে নেই এ বিন্দুতে আমার মাইনাস টু কুলম চার্জ আছে বি বিন্দুর চার্জটাকে আমরা ভুলে যাচ্ছি এ বিন্দুর মাইনাস টু কুলমের চার্জের জন্য আমরা কি পাবো পি বিন্দুতে একটা তরিত প্রাবল্য পাবো তো বলা হয়েছে কি পি বিন্দুতে কি করবো একটা প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ আনবো এবং এই বি বিন্দুর চার্জটাকে এখন আমরা ক্ষণিক খানিক সময়ের জন্য ভুলে যাব তাইলে এ বিন্দুতে আমার মাইনাস টু কুলম চার্জ আসে পি বিন্দুতে আসে কি প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ মনে মনে আনা তাহলে এদের মধ্যে কি হবে এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ এটা হচ্ছে মাইনাস টু কুলম চার্জ এদের মধ্যে কি করবে আকর্ষণ কাজ করবে রাইট এটা হচ্ছে পি বিন্দু এবং এ পি এর দূরত্ব হচ্ছে টু মিটার ঠিক মধ্য বিন্দু বলা হয়েছে আচ্ছা তাদের মধ্যে কি করবে আকর্ষণ কাজ করবে তার মানে এই মাইনাস টু কুলম চার্জের জন্য পি বিন্দুতে যে তরিৎ প্রাবল্য পাবো ধরলাম ইউ ওয়ান পাবো তার ডিরেকশন হবে কোন দিকে এই দিকে ঠিক আছে এবং এই ইউ ওয়ানের মান হবে কি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সাইলন ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এখানে কিউ এর মান কত মাইনাস টু আমরা আবারও আগেও বলছিলাম যে নেগেটিভ সাইনগুলি আমরা তরিত প্রাবল্য বের করার সময় আনবো না নেগেটিভ সাইন দিয়ে জাস্ট ডিরেকশন আমরা বের করি ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হবে টু ডিভাইডেড বাই দূরত্ব স্কোয়ার টু মিটার টু স্কোয়ার এটা হচ্ছে কি ই ওয়ানের মান এই ই ওয়ানের ডিরেকশন কোন দিকে এই দিকে পাইছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন বি বিন্দু চার্জের জন্য তরিৎ প্রাবল্যের মান এখন বের করব কি করবো এখন এ বিন্দুর চার্জটাকে আমরা ক্ষণিক সময়ের জন্য ভুলে যাব তাহলে এইখানে আমরা ধরতেছি বি বিন্দুতে আমাদের কি আছে মাইনাস টু কুলম চার্জ আসছে পি বিন্দু হচ্ছে এইটা আচ্ছা তাহলে এইখানে আছে কি মনে মনে ধরা প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ এইটা হচ্ছে মাইনাস টু কুলম চার্জ এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ তাহলে মানে এদের মধ্যে কি করবে একটা আকর্ষণ কাজ করবে তো এই আকর্ষণ যদি কাজ করে তাহলে এই মাইনাস টু কুলম চার্জের জন্য পি বিন্দুতে যে পি বিন্দুতে যে তরি প্রাবল্য পাবো তার ডিরেকশন হবে কোন দিকে এই দিকে এবং যে তরিৎ প্রাবল্য পাবো সেটাকে ধরলাম ই টু ঠিক আছে সে তরিৎ প্রাবল্য কিন্তু একটা ভেক্টর রাশি এটা কিন্তু মাথায় খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা ডিরেকশন পাচ্ছে কোন দিকে এই দিকে আচ্ছা এই ই টু এর মান কত হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সাইলন নট বাতাস যদি হয় এফ সাইলন নট ইন্টু কিউ কিউ এর মান কত কিউ টু এর মান কত এটারে ধরলাম কিউ টু এটারে ধরলাম কিউ ওয়ান কিউ টু এর মান কত টু ঠিক আছে মাইনাস টু কিন্তু আমরা মাইনাস সাইনগুলি কী করি জাস্ট ভেক্টর ভেক্টর অ্যানালাইসিস ভেক্টরের ডিরেকশন কী হবে কোন দিকে হবে ই টু এর ভেক্টরের ডিরেকশন কোন দিকে হবে এগুলো জাস্ট আইডেন্টিফাই করি মান বের করার সময় কিন্তু মাইনাস সাইন আনবো না ঠিক আছে তাহলে কিউ এর কিউ এর মান হচ্ছে টু দূরত্ব হচ্ছে টু মিটার তাহলে ডিভাইডেড বাই টু স্কোয়ার মান ক্যালকুলেশন করে যা আসে সেটাই হচ্ছে কি ই টু ঠিক আছে 
আর এটা হচ্ছে আমাদের ই ওয়ান আচ্ছা তাহলে আলটিমেটলি কি হলো এই দিকে আমার একটা ভেক্টর আছে এই দিকে আমার আরেকটা ভেক্টর আছে ঠিক না এই দিকে একটা ভেক্টর আছে সেটা হচ্ছে ই টু এই দিকে আরেকটা ভেক্টর আছে সেটা হচ্ছে ই ওয়ান তাহলে লব্ধি ভেক্টরে কাজ করবে লব্ধি ভেক্টর কাজ করবে কোনো একদিকে ঠিক আছে বেসিক্যালি পার্টিকুলারই এইখানে দুটোটার মান সমান হয়ে গেছে এখানে লব্ধি ভেক্টরে মান আসবে শূন্য ঠিক আছে মানে লব্ধি ভেক্টর কাজ করবে না যদি মান সমান না আসতো সাপোজ মনে করো ই টু যদি বেশি আসতো তাহলে লব্ধি ভেক্টরের ডিরেকশন কি হইতো ই টু এর দিকেই হইতো ঠিক আছে কীভাবে সাপোজ মনে করো এখানে আমার একটা যে বস্তু আছে এই পাশ থেকে আমি টেন নিউটন ফোর্স দিচ্ছি এই পাশ থেকে ফাইভ নিউটন ফোর্স দিচ্ছি আলটিমেটলি এই বস্তুটা কোন দিকে যাবে টেন নিউটনের দিকেই ঠিক আছে এই কনসেপ্টটা এখানেই কাজ করবে যদি ই টু এর মান বেশি থাকে লব্ধি তরিত প্রাবল্যের মান হবে এই দিকে যদি ই ওয়ানের মান বেশি থাকে লব্ধি তরিত প্রাবল্যের মান হবে এই দিকে ক্যালকুলেশন কি জাস্ট ভেক্টর অ্যানালাইসিস ভেক্টরের সূত্র তাহলে এটা হচ্ছে ই ওয়ান স্কোয়ার ই টু স্কোয়ার প্লাস টু ই ওয়ান ই টু কস থিটা এখন থিটার মান কত ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ওকে যদি বসাই ই ওয়ান মাইনাস ই টু আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন করে এটাই আসবে ঠিক আছে স্কোয়ারের সূত্র পড়বে এ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র পড়বে এবং তারপরে রুটটা চলে গেলে ই ওয়ান মাইনাস ই টু এইখানে আমাদের ই ওয়ান আর ই টু এর মান সমান আসতেছে তা আলটিমেটলি এই ক্ষেত্রে ই এর মান হবে শূন্য ঠিক আছে এটা ছিল আবার তৃতীয় পর্ব চতুর্থ পর্বে থাকবে সেম দুটা চার্জ সেম পজিশনেই আছে জাস্ট পি বিন্দু থাকবে বাহিরে কোনো এক বিন্দু সেই ক্ষেত্রে আমাদের তরিত প্রাবলদের মান কত হবে ডিরেকশন কোন দিকে হবে সেটা আমরা ফাইন্ড আউট করব থ্যাংক ইউ